好了，日本人查房了。五中一郎逃跑了！五中一郎逃跑了！混蛋！一郎有没有什么最新的情况？五中一郎不贪财不好色，每天晚上十二点准时睡觉，早上五点准时起床。我跟他做了那么多年的参谋，这些还用你告诉我？双面间谍，武中科长，您这是？怎么？是不是你和他们一样，认为我武中一郎现在应该住在监狱里？不不。我一直相信吴中科长，您对天皇的忠诚。喂喂，给我接大岛科长。我以为他被释放了，混蛋！武中一郎。确实被宋鼎臣绑架，而且黎仲明为了阻止宋鼎臣逃跑，两人搏斗起来，身体多处受伤。表彰黎仲明，同时解除对方的禁闭。现在都准备的差不多了吧？放风的时候啊，这个李仲明冲着我笑了笑，看样子他把迟俊杰给说服了。这个共产党啊，确实厉害。迟俊杰有脸不进呢，他能说服他，我服了。这么说，咱们明天就可以出去了。这么说吧，万事俱备是前东风了，但是就不知道这个风是怎么个吹法。怎么回事？大爷子，好像是东北军的监视。啊，有话问。昨天日本人突然查房是怎么回事？日本人查房，我哪知道啊？你小子呀，一看就不是好东西。我跟你说，是不是有人派你来打听消息的？这位大哥。我就是个厨子，谁会派我来打探消息啊？日本人从来没有白天突然查房，你一来就出事儿，你不要装傻啊！我不知道，我真是不知道，真不知道。今天，我要让你知道知道这里边的规矩。我天了，我打，打，打，打，打，打，打，打。说，你真行啊你！啊，这迟俊杰都让你说服了你，我看你共产党啊，是有点嫌弃，嫌弃谈不上。我们就是想脚踏实地的，团结一切可以团结的力量，共同抗日。老爷子，说实话，我挺佩服你
，要不是你侠义相助，我们走不到今天这一步。这这这这这，你该怎么？这这这，我们这些人呐，包括马建辉，过去都干过不少坏事儿，我还帮过日本人呢，想想现在后悔呢。哎呀，你说，互相之间残杀，不让日本人看笑话吗？你说啊？你们原来都是好汉。是被这个黑暗的社会给逼上邪路的，老爷子，我们共产党要做的，就是要打碎这个黑暗的旧社会，建立一个人人平等的新社会，一个崭新的、富强的国家。我这这，你说这话我听不懂。你把国家怎么整新，我不知道。这么跟您说吧，共产党要建立的新国家，是老百姓当家做主的。老百姓当家做主，不行，你老百姓当家做主，那就行吧。老百姓说了算，那不乱套了吗？不是，你说这玩意儿，我整得我心里七上八下的。这这，我告诉你啊，我很担心，今天晚上啊，能不能出什么差错？越到这个节骨眼儿，我靠你，我心里越不踏实，你知道吗？放心吧，事在人为，咱们一起闯过了那么多关，这样中午的时候，我们几个再确定一下行动计划。还有。就是出去的时候，负责接应的人一定要准时到达，不能出岔子。我明白。文晶一会儿就来，我跟他交代清楚，他会和你们的人一块接应，不会出问题的，你放心吧。那就好。其实我现在担心的是，如果我们跑了，日本人一定会追，到那个时候，古墓就会爆，杜连长的假坑道可瞒不了多一会儿啊。那你想怎么办？我一会儿去见徐慧山。报告，进来。徐检察官，李仲明说有急事要见你，让他进来吧。把门关上。是。怎么了？我是来通知你，我们今天晚上就要行动。这么快啊？迟则生冤，你得帮帮我们。你说那个老康吧。不错，到时候。你把老康带到百威局的警卫室。警卫室的通风管道和底下通道的出口是相连的。老康逃走之后，你也找机会赶紧离开。我们在小通火车站会合。可是我们都走了，古墓怎么办？我让他们挖了一条假的地道来迷惑日本人。你以为日本人是傻子呀？那假的就是假的，只要进了地道，就有可能发现古墓。只有一个办法，等你们走后，把地道炸掉。炸掉？我看过古墓的沉重点，就在木门那儿。如果在古墓内部引爆的话，谁都出不去。可如果等我们出去以后再引爆，那就得牺牲一个人。我去这儿。你们需要多长时间？二十分钟。二十分钟后，我去查。不过，我需要炸药。一次就能行吗？放心吧，实在不行，还有赵继先呢。你最好给我弄炸矿石的炸药。我会通知段云彩的，中午以前会给你一个答复。如果这样的话，你和赵继先的时间非常紧张。谁不危险呀、啊？我们每个人不都在冒险吗？已经走到这一步了。为了古墓，我愿意继续往下走。好在我在这里有些权利，放心吧。小心一点，小通火车站见。你也是。我们虽然已经查到了武中一郎的问题，但是还没有查出谁是真正的老康。我们还得继续努力啊！大道君，今晚我们就到模范监狱，我要给他来个连夜突审。我倒要看看老康这只老狐狸到底能耍出什么花样。嗯。很好，董胜俊
这件事情做成了之后，我会为你在关东军司令部面前请功的。<笑>公不公的我不在乎，只要有这个就行。这人生能有几回醉哟？你在池俊杰那儿确实待不下去了，不过这样也好，我正好有个重要的事儿，让你来做。重要的事儿？对。什么意思？我准备把你安排在十二号监室，那儿有一个犯人叫黎仲明，你要给我盯住了他，包括他的一言一行，你都必须单独向我汇报。黎仲明。武中一郎也跟我提过这个人，要我注意他。他到底是什么人？为什么你们都盯着他？武中一郎为什么让你盯他？我不知道，但是我让你盯他是有我的用意。只要你把他给我盯好了，我绝不亏待你。放心，只要你不亏待我，我会让你看到我的真本事。好，先生，您需要点什么？请问先生，你们这里有没有一个叫怀特的美国人？怀特啊，他是我们的调酒师，不过他现在不在，他得下午才来上班。啊，您下午再来找他吧。先生，我有急事，您能告诉我他住的地方吗？这个我真不知道，他平时跟一些外国人打交道，我们跟他不是很熟。好吧，那我下午走。谢谢。以后你就住这屋了。谢谢长官。哎哎，长官，这我们屋人都满了，这怎么还添人呢？满了就给我挤一挤。喂，新来的，那是你坐地儿吗？这也不是你地儿，那我坐哪儿啊？坐哪儿？你给我去，等老大回来给你安排。有点乱，我不知道该怎么去保护古墓。只有一个办法，等他们撤离之后，把墓道口炸掉，谁也进不去。炸掉？这个想法太疯狂了。只有这样才能对付日本人。只是我一个人做不了，我想请求你帮忙。没问题。不过炸药去哪儿弄？这个你放心，我会想办法的。我今天来只是想问你，你敢吗？跟你在一起，我什么都敢。只是有一句话，我一定要问个清楚。你说，你敢于冒这么大的危险，除了保护古墓之外，是不是因为李仲明？难道你除了保护古墓外，还有别的理由吗？我有，我就是为了你，因为你要去冒险，所以才坚定了我的信念。赵医生，我觉得这个时候不合适说这些话吧？你让我说完，现在不说，恐怕以后再也没有机会了。我们现在遇到的事情，结局如何，谁都无法控制。我不
想给自己留下遗憾。其实我知道，你对我的看法，就是一个盗墓贼的儿子，一个心事重重的小医生。不过这并不影响我表达自己的情感。为了你，我什么都愿意去做。我相信，你也有同样的情感。只是这份情感，并不是对我的。好吧，不管怎么样，我们现在面对的是中华民族几千年的文化产物，绝不能让它落在日本人的手里。谢谢你能这么想，赵医生。今天晚上，只有你跟我两个人对付这些日本鬼子。准备好了，只要心中有了信念，生死何惧？嗯、刘先生，你找我有事儿？今天晚上监狱里会有事情发生。你是说，老上他们要出来了？对。那需要我做些什么？日本人一定会穷追不舍的。我们要在外围阻击日本鬼子，保证他们顺利的登上火车。火车？那你们都准备好了？每天晚上都有一辆火车经过小头火车站，只要保证他们顺利的登上火车，就能摆脱鬼子的追赶。谢谢你告诉我这个消息，那我现在就回去做准备，晚上咱们在小头火车站见。我希望我们团结起来，一起对付日本鬼子。对。团结起来。事到如今，我也不瞒你们了。老爷子他们挖了一条地道，今天晚上就会跑出来。地道？挖多久了？有一段时间了。之所以之前没跟你们讲，是因为这件事情非常非常机密。现在你们既然知道了，也不要跟任何人说，自己心里有数就行，明白吗？今天晚上我们打算怎么干？即使逃出来，被鬼子发现追上来，那我们就跟他大干一场。你说的对，所以这里不能待了。今天晚上有辆开往南下的火车，我们的任务就是保证让老爷子上这辆车。咱们兵分两路，你们兄弟俩带着人在小屯火车站等着，迎接老爷子上车。我带人现在就走，在上一站上车，把火车控制住。等火车一到站，我们一起走人。大哥，你放心，我俩一定把老爷子保护好。等你回来，今天晚上会非常危险，你们要做好准备。大哥，这你放心吧，小鬼子追上来就揍他们，他们骑在咱们脖子上，拉屎拉了这么多年，今天咱们老账新账一起算。好样的，我们今天晚上。就大干他一场。杨念同志，这次任务非常艰巨，本来不应该让你这么年轻的同志去做，但我相信你的能力。请组织放心，我一定完成任务，保证把他们安全护送走。今天晚上就要行动了，大家再想一想，还有什么疏漏，尽量做到万无一失。现在还是人数问题，一个一共才有二十分钟，啊，用最快的速度，也只能出去七个人。你先算算，这九个人呢？这凡是出去的都是干大事你像这个新玉林、黄明子，他们这样出去能干啥呀？那他俩算什么？那可不行。王明子最早就和我一起挖地道，我答应过他，要带他出去。至于新玉林，他在地道里救过我们的命，不能把他撇下。你这个不行，那个不行，这到底谁留下呀？我留下。什么？你留下？那不行，你是带路人呢、啊，你别说这样的话啊！段爷，地道已经挖通了
，你和尚先生已经下去了，大概的方向你也清楚。我会给你们画一张详细的地图，不过你们得答应我，一定要保护好我的朋友，把他送到安全地带。你以为光人路就行了？一旦下面有这情况，那我们谁来解决？我留下了。既然到了这一步，我出去也没有地方可去。你们出去了，好好的干，都杀鬼子，这跟我出去是一样的。李成明，你是好样的，你救了大伙，我为你做的事情值。你的好意我心领了。你别忘了，还有一个好女人在等着你出去呢。她为了你几次三番，差点把命给丢。你忍心把他撇下？再者说，凭你的一身本事，你能说没有地方去？只要是抗日的队伍，都需要你这样的人。我的目的你最清楚，我只需要你帮我把我的朋友保护好。问题是没有你，我们谁都出不去了。你怎么不明白啊？如果我有你这个本事，我是肯定不会留下来。你活着，不能光为你自己，也不光是为了你的一家人，你是为了大伙。你不要跟我争了，啊！你别跟我争了，都别说了，我留下。加上不少，你在这看着他，我去告诉李先生他们。你们认为，你们一走就没事了吗？等到点名的时候，可就全部都露馅了。日本人从李先生的房中的地道去追你们，试想，你们能走得掉？所以我想好，要给你们争取点时间。怎么争取点时间？那么我想就是说，在剧中搞一次暴动，以吸引日本人的注意。搞暴动就需要人，可是李先生、尚先生。你们手下无一兵一卒，所以这件事情只能就靠我了。就这么定了吧，志参谋长。你不还盼着出去打鬼子的吗？东北已沦陷好几年，到现在政府也没做出任何的军事行动，日本人在我国的大炮火上面任意践踏。政府都无所谓，但看我们这些散兵游勇，又能怎么样？能翻得了天吗？可你不一样，从你带领大家干到现在这个份上，我就看出你们共产党人的本事，尤其是带领全国人民共同抗日，从这一点上，我就更加的敬重你们共产党。所以，从抗战这个大局上，我们愿意做出牺牲。可是日本人武器精良，你们是使出空拳，你怎么对抗？尚先生，您这句话就客气了。您可别忘了，我们过去可曾经是正规军，不是什么山寨。我回去跟老唐商量一下，就是死。也不能便宜了日本人。哎哎哎，说什么呢？啊，什么意思？什么山寨王？你瞧不起谁你？大当家的，是参谋长，不是这个意思。怎么着？怎么着？啊，就你们东北军能杀鬼子，我们就不能？姓池的，我告诉你，别以为你们是条汉子，要杀鬼子，凶你们个个都是孬种。你不走了，好，你不走，我也不走了
，咱好好看一看，到底谁是孬种。等等，家子，马金奎，你别冲动，这事儿你犯不着跟我较劲。我的意思是说，在外面我们可以打鬼子，在大墙内我们可以共同抗日。在外面的杀鬼子，大牢里也一样能抗日。好。就冲你这句话，我就走了。好，是打鬼子，那我们就一言为定。只要反悔，就不是他娘养的。大当家的，那我们可就一起联盟。怎么打？你安排。我带我的人去端掉大楼上的机枪，你带你的人收拾所有的看守，把他们都收拾干净之后，我们合并一处。共同的重置大楼，好，那就这么干，就这么干。林先生，林先生，出意外了，出什么事了？叫什么？啊，兄弟，我叫佟大洲。怎么进来的？我是个厨子，那天在回家的路上，看到一群乞丐在抢日本人的米铺。我呀，就顺手扛了一袋你说，没想到就给带这儿来了。在这个牢里啊，把嘴巴管严点少说话，就没人欺负你。是，谢谢老大，以后还望老大多多关照。那个，你们俩把这牢里的规矩，嗯，都说说啊。这个时候，其实这个人是不是有什么来头啊？我看这脚不是什么好东西，不然的话，关老屋就把他做了。行了，再观察观察吧。怎么样？你得好好考虑考虑。万一他要是个贪子，那就完了。大当家的，你可是马上就要走正道的人呐。这心里不能随随便便就动杀念，万一他又是个老实人呢？再看看，啊！您慢走。先生，请问您需要什么？请问先生，怀特他回来没有？很抱歉，怀特先生还没有到，不过应该快了，您可以坐着等他一会儿。好吧，这样，您给我来杯威士忌。哦，对了，等怀特来了以后，请你第一时间告诉我。好的，您那边请。谢谢。喂。好的，我马上过去。嗯。徐检察官，就是这个人，姐挺好呗。哦，我我我挺好，我你也挺好的。啊，好好好，托您的福，俺娘的病都好了。这不，俺娘准备点土特产，您千万别嫌弃。还带东西，俺娘说您爱吃蒸年糕，特意的准备了点，还嘱咐今天就吃，别隔夜。哦，好，好，好，好，好，那个，你回去跟你娘说，谢谢他老人家了啊。怀特先生，有一位先生找您。哦，谢谢。
能教我？请坐下，他。阿特先生，我找你是想求证一件事情。先生，你我素不相识，我不认为我能帮你什么。是，你不认识我，但我相信，你一定认识他。先生，您这是什么意思？很简单。我想知道你祖父留给你的图纸，你送给了谁？你到底是什么人？我是什么人并不重要，你也不需要知道那么多。你只要告诉我把图纸给了谁，那么这些钱就全是你的。怀特先生，恕我直言，你最近手头很紧。怎么样？公平交易。可是我答应过他，不会向任何人透露图纸的下落。那我真遗憾，怀特先生。看来你我的交易不能达成。等等，怎么，怀特先生？你想怎么样？好吧，我和你交易，那份图纸我给了一个叫沈子恩的人。他帮我还清了赌债，沈子恩，你确定他叫沈子恩？千真万确。沈子恩，图纸，老康。沈子恩为了救老康，弄到了图纸。黎仲明。他把图纸给了黎仲明，所以黎仲明进监狱就是为了救老康。对于黎仲明，满铁科长，他奴十万元，十万元。我的账户，混蛋！哎，这位兄弟，两位老大怎么不在啊？到工厂干活去了。干活？这老大也干活呀？这，你懂什么你？工厂的活不重，一天能吃两顿小灶呢，那是美差。看你这副德行啊，过两天保不齐就得去贝福城，累死你！哎，我要能吃两顿小灶，多好啊！对了，你怎么总躺在老大的床上？你不怕老大回来不高兴？我躺哪儿跟你有关系吗？啊，我只随便问问，随便问问。真让你弄来了，不是我，是黎仲明让段玉才弄的。那我们下一步怎么办？放风前五分钟，你把一捆炸药放在你那里，另一捆放在墓室门口。我已经算过了，一根香正好点二十二分钟。你把炸药的引线绑在箱底，点燃之后赶快跑，但不要回这里。有一条地道直接通北威爵警卫室，我在那里等你。出去之后，我们一块儿到小屯站跟黎仲明会合。可是我们为什么要去北魏局呢？我们还得去救一个人，就是老康。明白。还剩一捆炸药。如果被日本人发现了，这是留给他们的。你怕了吗？我像吗？记住了，放风之前一定要到达北魏爵警卫室，我在那里等你。明白。嫂子，人都到齐了。好，我们经历了多次战斗，牺牲了那么多的弟兄
，就是为了杀敌报国，救出上族长。今天，我们的机会终于到了。嫂子，你就说怎么干吧。兄弟们等这天都快等疯了。嫂子，你就下命令吧，一定要救出上族长。好，妃子，待会儿你留下一个人。如果我们回不来，让他把资料和电台全部销毁。这次，我们一定要毕其功于一役。嫂子，你放心吧，我都安排好了。还有一件事，南京要的那个人，咱们还抓吗？啊，这次先不要想这些。我们今天的主要任务就是要救出上族长，而且我们要面对的是日本鬼子。单凭我们自己的力量是远远不够的，我们必须要跟共产党联合起来。今天我们都是中国人，不要再做那些自相残杀的事情。明白。好，准备好了，我们就出发。小童火车站，同志们，营救老康的行动现在已经迫在眉睫。今天晚上，李仲明同志要把老康送到小童火车站，到时候，段玉才的徒弟文金也会押送一辆货运火车抵达那里，把老康和李仲明等人送走。但是，日本人绝不会善罢甘休的，我们要做好最坏的打算，就算牺牲你我。也一定要把老康同志安全的送走。刘书记，下命令吧，同志们早就等不及了。对，这次行动，事关营救工作的成败，更关系到党的最高机密，所以由我亲自带队。弟弟，你留下来，一旦我们有什么不测，你要担任起领导的责任。什么？你让我留下？不行。我是行动队的队长，这么重要的任务，你却让我在一旁看着，我不同意。要留下，也是你留下。李丽，你的心情我能理解，但是我们不能孤注一掷吧？连家底都没有了，今后我们还怎么执行任务？刘书记，您想想，自从老康同志被捕入狱以后，我们北满特委经历了多少重？牺牲了多少同志才等到今天？你却让我在一旁看着。如果这次你们有什么不测，那就意味着我们整个营救行动的失败。你让我一个人怎么盯得起这副重任？刘书记，我的意思是，我们这次要全力出击，不留任何后路，哪怕是全都牺牲，只要把老康同志送走，那也值了。即便是失败了，我们都无怨无悔。组织关系，我们是可以再见的。但是老康他只有一个呀。刘书记，老李说的对，我们奋斗了这么长时间，就是为了这一天，就是死，也要死在一起。好吧，咱们一起去，同生共死。好，同生共死，同生共死。我是大岛，大岛君，我是武中一郎，我有重要的事情要告诉你。武中一郎，你为什么逃跑？你现在在哪里？大岛君，我只能告诉你，黎仲明他是共党，他的谋划机密的唯一目的，就是要救走共产国际间谍老康。他们是要越狱，所以，我请你马上带人到模范监狱。把黎仲明给我抓起来，并严加审讯。够了！我中一郎，你擅自逃离监管，现在又来谣言惑众。马子一被关在北归局，被严加监管。他怎么能逃走呢？模范监狱固若金汤。这黎仲明怎么能把人救走呢？大岛君，哼！我看你是在嘲笑我的能力吧。中一郎，你马上给我回来，否则军法从事。请你不要再固执了，我知道，我知道你对我有误会。共党领导中原郎是我抓的，我派人冒充他打进共党内部。还有一个叫苏怡的共党也是我的人。
之所以没有破后共党组织，我的目的就是放长线，让大明抓住共产国际中心老康。现在看来，只有黎仲明是唯一知道老康是谁的人，所以大道具，请你再理智一些。把李仲明给我抓起来，事情就会真相大白，一切就会水落石出。真相，真相就是你勾结共产党、倒卖关东军的情报，与这个帝国的败类叛徒。我劝你，还是为你的家人考虑一下吧，赶紧回来自首，这是你唯一的出路。大大军，东山军。我们马上去一趟模范监狱，提审马三军，还有，注意一个叫黎仲明的人。黎仲明，他跟马三军有什么联系？有人说，黎仲明是共产党，是来救马三军的。什么人说的？黎仲明自打进来以后，什么事都没有啊？宁可信其有，不可信其无。我们现在马上。当上下两个八卦、黑白色完全重叠的时候，兴许可以穿过去，反之也有可能。尚先生识大体、明大义，应该能想明白。对，青城，去延安吧，我陪你一块儿去。这，来吧，欢迎